Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анидзука. И как обещал, в этом видео мы поиграем в игрушечку Bowser с Fury для Nintendo Switch. Ну или Ярость Баузера. В общем, эта игра, если вы не знаете, идет в наборе вместе с игрой Super Mario 3D World для Nintendo Switch. Super Mario 3D World это игрушка портированная на Nintendo Switch с консоли Wii U. А Bowser Fury это абсолютно новая игра. То есть отдельная, по сути, просто отдельная игра. Это даже не, по сути, там дополнительные уровни вот к этой игре, да? Это отдельная своя игра. И со своей 3D, скажем так, камерой отдельной. Итак, давайте запускаем Bowser's Fury. Посмотрим, что это такое, что это за зверь. Итак, начинаем. В нее можно играть вдвоем, но как бы второй игрок тут такой, не особо... Не особо главным считается, то есть, поскольку игра сделана в 3D, и первый игрок управляет камерой, то есть, в первой игре со сборника камеры управлять нельзя, вот, и оба игрока находятся на одном экране, то есть, здесь, как бы, второй игрок, он такой, как бы, ну, оп опциональный, он может не всегда вмещаться в камеру, там, в экран, поэтому, как бы, наверное, в это даже лучше играть одному, я так думаю. Прикольная загрузочка, долгая, правда, ну, то, что тут, э, типа, мир открытый, что-то типа того. Ну, прикольно сделан такой пиксельный Марио. Тут-то нагадил. Нужно срочно исправлять. В общем, засосало в какой-то страшный мир, Марио. Так, можно уже что-то делать, да, <laughs> уже можно играть. В общем, тут, видите, камеры можно вращать. Ну, надеюсь, вы посмотрели первое видео, да, где там была первая игра, скажем так, сборника. Вот, и тут вот теперь можно вращать. Пойдемте. Тут, тут вы поняли, да? Это огромный след ноги Баузера. Как, как след Кинг-Конга, да? В фильмах обычно. Или след Годзиллы. Кстати, как раз, да, скоро выходит фильм. Кинг-Конг против Годзиллы. И тут Nintendo вот это выпускают. Совпадение? Ну, не знаю. И тут такое все сейчас мрачное. Так, у нас тут корабль. О, смотрите, какая эпичность происходит. Ой. Нас пытаются замочить. Ну-то, блин. Нам бы как-то наверх попасть. Чтобы, чтобы с этим монстром справиться, нам нужно вот, вот эту светящуюся кошку взять. Вот он тут расфигачил, короче, кирпичи свои. Вот, берем ее. Котофея солнца. Вот их-то мы и будем собирать здесь, в этой игре. Очищать территорию от Баузера, от его вот этой грязи. Видите, у него полоска жизни немножко уменьшилась. И опять пошла загрузочка. Довольно красиво тоже тут все сделано. Умеет на слабом железе делать прям очень сочные, симпатичные игры и классная картинка. Нас просит спасти. Смотрите, в общем, маяк тут вот 
начале, да, вверху. Вот этот вот котофей солнца вставлен. Но на самом деле, видите, сколько отверстий? Еще 4. То есть, по, по ходу игры надо вот в каждом маяке вот каждое отверстие заполнить, находя этих котофеев. Вот можно посмотреть. Это, это не весь мир, на самом деле, вот то, что мы сейчас видим. Это лишь часть пока что открытая для нас. Так, мы же... В общем, нам сейчас нужно туда метнуться. И начать спасать. Вот, а это Баузер младший, кстати. Как раз он нам рассказывает, кем стал его папка. Похоже, Баузер младшего неприятности. Марио, папа совсем разбушевался, и я не знаю, что произошло. Я пытался ему помочь, но он такой большой и сердитый. Я не могу сам превратить папу обратно. Я тебя еще никогда не просил помочь. Никогда, никогда. Но ради папы я готов на все. Ну, помоги мне, Марио. Вы с Баузером младшим теперь в одной команде. Но как сильно он должен вам помогать? Тут, видите, помогать немного. Помогать вовсю. Выключена помощь вообще. Давайте, пускай помогает немного, да? Тут еще какие-то настройки есть. Вы просили Баузера младше помогать немного. Это можно изменить, набрав настройки в меню. Кстати, вот еще что. Если вы дадите контроллер Джойкон другому игроку, он сможет справить Баузера младшим. Просто выберите в меню игра вдвоем. Ну, в общем, я, как я говорил, что, например, я, Марио может убежать, и вот игрока будет за ним тянуть. То есть он как бы неполноценно будет играть. Так, помогать чисто. Вот, поэтому, скорее всего, ну, одному здесь, я думаю, поинтереснее будет. К тому же уже двумя тупо джайконами, я так полагаю, здесь не поиграешь, потому что тут нужно два джайкона, ну, или отдельный геймпад, чтобы, ну, камеры вращать, как бы, да? Так, ну-ка, ну, что тут творите? Я уже получил по щам. Ну, нужно, не нужно получать по щам. Так, остров Тыгдык. Вот задание первое. Зажги маяк. То есть нам нужно этого котофея найти. Так, ну, хотя бы гриб нашли. Так, ну здесь нужно кошкой, чтобы цепляться за все это дело. Опа, что-то мы тут нашли тоже. Здесь тоже что есть. Все монетки собирать тут не обязательно, как бы на что-то счет париться. Они просто вам дают какие-то предметы, но, в общем, самое главное это искать секреты, искать этих котофеев собирать, которые зажигают маяки. Что-то много. Ой, не свалился. Так, ну здесь, наверное, что-то должно быть. Вот смотрите, есть вот такие места со знаком вопроса. Ой, ну с указанием. Так, в общем, мне нужно зажать кнопку и гироскопом показать этому Баузеру младшему и тыкнуть. И здесь он что-то найдет. О, цветочек.
А вот здесь мы не можем ничего сделать. То есть вот это ну, только Баузер здоровый может, когда появится своими выстрелами, выстрелами раздолбать. Так, ну вот мы котом стали. Отлично. Так, сюда. Так, надо, надо запрыгнуть туда. Кот просто цепляется за все. Вот еще колокольчики. Так, вот маяк, который нам нужно зажечь. А, нет, это еще, это не маяк, подождите. Маяк будет дальше у нас. Так, нам нужно... А, вот, вот, вот мы видим одна кошка. Вот надо ее взять. Сейчас попробуем это сделать. Вот. Эти кошки нам нужны, чтобы потом бороться с Баузером. Секретов тут, конечно, полно. Реально, тут ну, вся фишка это поиск разных секретов. Прямо немедленно. Вон там маячок мы видим. Так, начинается ветер. Сейчас начнется, значит. Опять Баузер придет. Так, вот сейчас мы... А, блин, надо было подождать, наверное, лучше. Блин, да. Мы маяк-то зажгли, но Баузер-то придет, и придется ждать, пока он это самое... В общем, можно, можно просто вовремя зажечь маяк, и тогда Баузер, ну, его изгонит отсюда на время. Вот он появляется опять, сволочь такая. Ну, в общем, сейчас, ребята... Будем выживать. Да. Какой мрачный, здоровый детина. А где он у нас, кстати? А, сзади нас. Ну, пойдемте, пока тут попрыгаем, повыживаем. Эй, где мой колокол? Где-нибудь можно засесть, спрятаться. Ну, еще, видите, он дает нам доступ к труднодоступным местам. Это я, честно говоря, не знаю, что такое мы взяли. Вроде мы также котом остались. Кошки злые сразу все стали на локации. Он жарит, как годило, реально. Жарит огнем. побуянило ему надоело но нам нужно вот этих котиков искать И некоторые довольно кстати сложно вот например вот это место вот это вот не самое такое приятно вот мы взяли в общем сейчас я вам покажу для чего нам этих котиков собирать вот видите стоит он типа колокол здоровый черный И там написано 5 Пять таких котиков мы должны найти, чтобы а, пробудить здорового такого кота. И ну, в его ну, в виде этого здорового кота, короче, побиться с Баузером. Так что вот. Поэтому важно искать этих котиков. Так, я, по-моему, вижу еще одного. Или нет? Что там у нас на острове? Нет? Сейчас мы тут еще осмотримся, потому что реально могут быть секреты какие-то. Вот, например, мы что-то я вижу. Попробую по стене забраться, если получится. Во, во, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Ну. Ну что же, как неудачно. Неудачно. 
Давай, 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 давай. Вот, вот только я забираюсь, она сразу переворачивается, то он ход долго не может держаться. Во, забрали. Окей. Так, теперь выпусти нас отсюда. Отлично. Так, вон я там еще вижу. Вон еще парочку. Нам нужно пять. Пять их нужно собрать, чтобы призвать, короче, большого кота. Тут уже свое задание идет. На каждом островке идет свое задание. За выполнение его, ну, там, типа, зажигаем маяк. Мы. Так, где-то мы тут еще видели, да? Опа! Так, сколько у нас там уже? Так, сейчас, подождите. Цветок. Ну, вот котом, конечно, прикольный тут в этом плане. Так, тут у нас секреточка. Грибочек. Так, можно, кстати, да? Мы можем в любой момент выбрать любой пауэрап, который мы собрали, и призвать его. Вот, например, поменять местами. Вот мы теперь кошка. Смотрите. Вот эти коты могут к нам прилипнуть. Будут за ним бегать. Но я не знаю, какая, какая от них вообще польза. <laughs> есть ли она вообще. Я знаю, что них, от них есть вред, когда мы это... Ну, когда Баузер появляется, от них, от них мы получаем вред. Так, вот здесь у нас что? Здесь мы должны взять еще одного, одного кота. А тут задание у нас. Ага. Столкнуть этих кошек. Еще один маяк зажечь. Это фея солнца. Вот вы видите, да, маяк очищается, но, но это временно. Когда Баузер будет появляться, он опять будет загрязняться. То есть его нужно весь полностью очистить. Я бессмертие хапнул, но нам сейчас, в принципе, ни к чему. Будем тут дальше все собирать. Так, вот стоп, 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 стоп. Я нашел секрет. Кажется. Да. Так, сейчас опять превратимся в кота. Еще одного найти не помешало. Вот он требует 5. А, 5 этих нам надо. 5 зажечь. Так, ну куда? Вот, наверх, наверное, нам надо отправиться, я думаю. Да, пойдемте в тот мир. Похоже, Баузер младший хочет что-то добавить. Ух ты, это гигант колокольчик, я про них слышал. Есть даже классная поговорка. Что-то вроде, когда чудище восстанет, гига-колокольчик зазвонит, вроде так. Наверное, сначала нам нужно убрать эту черную слизь, еще пара котофей солнца придется, придется кстати. Вот, ладно, будем искать котофей солнца, еще две штуки. Так. 
Надо зажечь маньяк-то тоже. Так, опять начинается. О, бумеранги. Полная жесть происходит. Черепахи с бумерангами тоже. О! Смотри, его покоцали. Так, а где у нас котофей солнца то чтобы маяк-то зажечь? Я его что-то не вижу. О, звезда. Так, у нас бессмертие. отсюда ой, ой, ой. страх здесь происходит какой-то нас покоцали Блин, я не могу запрыгнуть куда мне надо Видимо, там этот маяк ждет. Так, все, Баузер ушел. Хотел зажечь все-таки. Ну, прикольно, когда ты зажигаешь маяк, именно когда Баузер нападает. можно наверх сигануть, да? О. А где же у нас а, этот катафейта тот? Для зажигания маяка-то. Не вижу. Эти мелкие котики вижу, которые надо собирать. А, вон он. Вот еще один есть. Ладно, давайте берем. Мне просто хочется вам показать, что будет, ну, когда мы соберем 5 штук и, и типа это превратимся в большого кота. Это моя хочет пролить свет на некоторые факты. Эта грязная масса исчезает на свету котофей солнца. На котофей солнца могут быть не, немного застенчивыми. Если вам не удастся их найти, поищите на другом острове. На островах с маяками обычно кроется какая-нибудь тайна. Поднимитесь на возвышение, поищите такое поблизости. Так, я вон там что-то видел сейчас. Вон, на островке на соседнем. Что-то у нас там светится, да? Ну а сейчас маяков надо все осматривать, типа. Давайте нырнем. А, здесь, 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 здесь нужно, нужно покрутить. Так, сейчас мы это сделаем. Так, нужно, видите, лапа нарисована, значит, нужно превратиться в кота опять. Все, мы собрали 5 штук. И вот теперь, когда появится Баузер, мы сможем дать ему отпор. Так, если что, вот у нас, да, этот колокол тот. Здесь неподалеку. О, вот это сложное задание, кстати, можно пока выполнить. Довольно сложная. Тут синие монетки. 
Все на время сделано, я уже не успеваю сейчас его выполнить. Вот. Все, они пропали. В общем, если мы его выполним, то, то есть вы выполняете на вот на каком-то острове вы выполняете задание. Вам дают катафей солнца. И потом на этом острове появляется какое-то другое задание. Вот можно, кстати, на карте посмотреть. Вот смотрите весь масштаб, да? То есть вот вся карта, она просто пока что закрыта. А это вот участок, в котором мы находимся. Вот Марио, вот, например, форт переключ... переключений, даем отпор. Охота за диром выполнена, охота на синие монетки не выполнена. Потом еще могут задания появиться. Вот, тут тоже, видите, зажги маяк выполнен, другой задание какое-то неизвестное пока что. Здесь тоже зажги маяк, еще какое-то задание есть. То есть нужно постоянно возвращаться к маякам, пока мы полностью их все, ну, не заполним там вот этими катафеями. Вот, такие дела. Сейчас по пока помучаюсь с этим заданием, пока этот... Ой, довольно сложное задание. Не успел опять, видите? Мне довольно сложно. Ну как Баузер появится, если... Мне кажется, тут даже лучше проходить не котом, а... Ну давайте я возьму... Подождите. Какого-нибудь Марио возьмем. Вот. Что ж такое-то? Вторая часть. Так, Баузер появляется. Так, все, я, по-моему, не успел я монетки собрать. Ну, в общем, появляется Баузер, пойдемте сейчас к колоколу тогда, короче. В общем, тут это довольно геморройное задание, но проходимое, на самом деле. Сейчас начнется, и мы, короче, призовем. Что, теперь сразимся. кинг конг против Годзиллы. Правда, загрузка, да? То есть, видимо, отдельная локация загружается, потому что, типа, персонажи это здоровые, да? То есть, миниатюра. Большая загрузка есть. У Баузера полная жизнь. Если бы мы э, освещали вовремя эти маяки, зажигали... У него был бы меньше сейчас жизни. Так, так не надо быть. Так, надо приземлиться ему на брюхо. На пол жизни почти. Не, на треть, наверное, да, у нас? Сейчас опять жарить надо будет, да? Ух ты, как меня откинуло то Давай. Еще немного осталось. Еще немного. Может, мы можем просто его побить? Да, он поскакал-то. О, сейчас будет стрелять, да, у нас? Ай, ай. И финальный удар.
На самом деле это еще не финал, ребята, это только начало. Такая радуга прикольная. То есть это, ну, его придется, ну, много раз бить. На самом деле он будет появляться, возвращаться, возвращаться. Ну, на время мы тут кое-что тут типа очистили, да? Даже новые локации появились сразу. Похоже, Баузер младший хочет что-то добавить. В озеро нырнул, но ты уже мне поверь, моего папу просто так не одолеть. Надо, чтобы он по-настоящему свет увидел. Нужно найти больше котофей солнца. А часть этой грязи еще улизнула. Наверняка она попытается забраться на новые острова. Давай посмотрим на карту и поторопимся. Не мешкой Марио. Так, вот, видите, сразу же нам тут новые области открылись. То есть мы еще в старых не все прошли, на самом деле. Там много заданий. Если полноценно каждый маяк зажечь, да, то есть надо много заданий выполнять разных. Но и новые области тоже есть. Похоже, Баузер младший хочет что-то добавить. Ах, да, я чуть не забыл кое-что важное. Если потеряешь, нажми минус или вправо и появится карт. И вот колокол теперь уже, видите, в следующий раз призвать колокол уже 15 стоит этих котов, котофеев. Так что вот. Ну и потом еще больше, видимо. А вот этот товарищ может нам помогать, типа можем на нем плавать. Можно быстро перемещаться Так более-менее с локации на локацию Ну что, может сносить все На своем пути, кстати Вот этих всех врагов Только какая-то снежная локация у нас тут. Так, я могу с него слезть теперь. Спокойно тут уже исследовать все. Бам! Куда нас занесло, смотрите. Коньковый спуск. Зажги маяк задания. Ну, в общем, ребят. Это вот такое первое знакомство с данной игрой. То есть тут... Много всего, много контента опять, но она по продолжительности вроде как часов на 6, я слышал. Вот. Ну а как играть, смотря, наверное, да? Кто все секреты находить или нет. Вот, ну, я люблю так, чтобы находить как можно больше секретов. Вот. Карта вот еще раз, видите? То есть вот мы где находимся. Там, тут что-то, здесь что-то. Дальше будет открываться, в общем. Довольно прикольная тема на самом деле. Вот на этом давайте наш первый взгляд заканчивать. Возможно, вернемся к этим играм на нашем лайв-канале на стримах, если зрители захотят поддержать эту идею. Вот. А на этом на сегодня все. Ваше мнение высказывайте в комментариях. Ставьте лайк, если хотите видеть больше подобных видео, новинок на нашем канале. С вами был Анит Зука. До новых встреч!